Ali Karahasanoğlu, Erdoğan'ın her gelenin aklında ihtiyacı var mı? Ben demiyorum. Bizzat kendisi kendi için her gele tanımlaması yapmıştı. Ertuğrul Özkök'ün köşesinden öğrenmiştik. Bir süredir ara vermişti. Can çıkmadıkça huy çıkmaz derler. Her gele de huyundan vazgeçmediğini ispatladı. Müsaade ederseniz Ahmet'ini kullanmayayım. Sadece Hakan diyeyim. Dava açar da şu olur bu olur diye değil. Ahmet ismine saygımızdan dolayı. Balıkesir'de deprem öncesinde planlamaları yapılan ancak afet sonrasında birçok ilde olduğu gibi bu ilimizde de acaba diye tereddüt edilen konserlerden biri iptal edilmiş. Dini vakıf ve cemaatlerin itirazı da bu iptalde rol oynamış. Balıkesir Belediyesi deprem sonrasında eğlence oyunu ağır basan konseri dindar seçmenlerin de hassasiyetlerine değerlendirerek iptal etmiş. İlk itiraz Millet İttifakı'nın destekçisi medya organlarından gelmişti ki dün dahi devam ediyordu. Sözcü bir gün Cumhuriyet Gazetesi'nde konser nasıl iptal edilir? Bu yaşam tarzımıza müdahale edilir edebiyatı. İşe bakın. Dersiniz ki belediyeler kanununda deprem sonrasında dahi gençleri eğlendirmek için yarı çıplak bayan şarkıcılara milyonlarca para akıtarak konser verdirilir diye bir göre tanımı yapılmış. Dolayısıyla belediye bu konseri verdirmezse kanuna aykırı davranmış olurmuş gibi. Seçimli Tayyip Erdoğan karşısında bir defa yenilgiye mahkum olan bir avuç azınlığın konser dinlemezlerse ve konserin parasını da belediyeye ödetmezlerse yaşam tarzlarına müdahale edilmiş sayılır gibi algı üretmeleri yetmedi. Şimdi bir de seçim öncesinde Tayyip Erdoğan'ın lütfedip karşısına aldığı Hakan Efendi kolları sıvamış saldırıya geçmiş. Ateş olsan cürmün kadar yer yakarsın deyip geçeceğiz de biz senin Kanal 7'den ayrıldıktan sonra hürriyetle kalabilmek için azgın azgınlığa yaptığın şirinlikleri unutmadık diyeceğiz de o dönemde Tayyip Erdoğan'a nasıl hakaretler ettiğini çok iyi biliyoruz diyeceğiz de son 2-3 yıldır birilerinin ikazıyla sen ne yapıyorsun uyarısı ile birazcık kendisine çeki düzen vermişti ama şimdi yine her geleliğini konuşturmuş. Hande Yener konserinin iptal edilmesi üzerine Hürriyet'in birinci sayfasına şarkıcının iç çamaşır ile fotoğrafını koyup altına da kendi yazısına noslantmış. Der ki yazısında Hakan Efendi. Balıkesir Belediyesi Kur'an kursu değildir. AK Parti de dini bir vakıf değildir. AK Parti nedir ne değildir sonra geliriz. Ama ilk cümleye cevap verelim. Balıkesir Belediyesi Kur'an kursu değildir. Pekala da Balıkesir Belediyesi Şarkıcıların iç çamaşırı ile gençlerin karşısına çıkacağı bir nokta nokta mıdır? Kimse kusura bakmasın. Şarkıcıyı tanımam. Dün konseri iptal edildi diye haberi yapan Hürriyet'in editörleri sayfaya süt yenli fotoğrafını koymasıyla tanımış oldum. Bir müftünün oğlu olan adam bir kadının kadınlık onuruna da aykırı olarak süt yenli çekilmiş fotoğrafını basıp altına da nereden çıktı bu iptal nasıl diyebilir? Aynı konuyu işlediği yazısına itirazım var başlığını nasıl atabilir? Neye itirazım var? Şarkıcının südyenle gençler arasında dolaştırılmasına, belediyenin arıcılık etmemek istemesine mi? Sen nişan taşında bol bol südyeni elbise sanıp öylece sokağa çıkanlarla zaten dolaşıyorsun. AK Partili belediyelere de aynı rolü üstlenme mecburiyetini nereden alıyorsun? Neymiş? Belediyeler sadece belli bir duyarlılığa değil, herkese hizmet verecek. AK Parti sadece belli bir yaşam tarzını değil, herkese seslenecekmiş. Evet öyle. Zaten bunu yapıyorlar. Yaptıkları için de seçimde başarılı oluyorlar. Ama Hakan Efendi'nin derdi aslında o cümleyle ifade ettiği zaten var olan herkese hizmet etmek ilkesi değil. O istiyor ki sütyenle sahneye çıkanların cebi doldurulsun. Hakan Efendi de onlarla Nişantaşı kafelerinde gün doldursun. Hani tek cümlesi bununla sınırlı olsa yazı konusu etmeye bile gerek yok diyeceğim de bir de daha bir ay önce rakiplerini hem de birbirine zıt kardeşlerle ittifak kurarak seçime giren rakiplerini eze eze seçimden çıkmış AK Parti'ye akıl vermeye kalkınca AK Parti'nin üst yönetimi bunlara eyvallah etmez de belki alt yönetimde bir iki kişinin aklını çelebilir diye hatırlatmak zorunda kaldım. Sadece dini cemaatlerin, derneklerin, vakıfların arzuları doğrultusunda politika yürütürlerse önümüzdeki yerel seçimlerden sonra AK Parti biz bu seçimleri neden kaybettik diye kara kara düşünmek zorunda kalır ifadesinin cevabını vermenin gerekliliğini hissettim. Seçim öncesinde biz bu söylemi ateistlerden dinledik. 
Marksistlerden dinledik. Laikçi azgınlardan dinledik. Başörtü yasakçılardan dinledik. Şimdi bir de Tayyip Erdoğan'ın karşısına geçip tabi efendim, öyle efendim diyenlerden mi aynı sözleri işiteceğiz? Hele hele. Son seçimden çıkan sonuçları analiz ettiğimizde şunu görüyoruz. Büyük şehirler AK Parti'den uzaklaşıyor. Gençler AK Parti'den uzaklaşıyor. Bu uzaklaşmalarda birçok etkinin yanı sıra festival yasaklarının, konser iptallerinin de payı var denilirse hop, orada dur bakalım hergele demek boynumuzun borcu olur. Sanki patronun yüzünden Tayyip Erdoğan onlarca hakarete maruz kaldığı halde sizler aldığınız maaşın da karşılığı olarak çıkıp bir tane yazı ile ekmek yediğiniz tekneye savunma getiremediniz. Şimdi Erdoğan'a yürüyeceği yolun sınırlarını çizmeye kalkarsanız ne o buna eyvallah der ne de biz. Festival yasağıymış, konser iptaliymiş, gençler AK Parti'ye oy vermiyormuş. Hadi oradan, mankenlere şirinlik için kendi büyüdüğü mahalleyi satmaya kalkan adam. AK Parti Z kuşağından da oyalıyor, gençlerden de, ihtiyarlardan da, orta yaşlılardan da oyalıyor. Alıyor ki 7 düvel birlik oluyor, yine yenemiyorlar. 28 Şubat darbecilerinin artıklarından bir komutan AK Parti ilk iktidara geldiğinde Erdoğan'a çalışkansınız, başarılı da oluyorsunuz. Ama şu eşinizin başındaki örtüyü çıkarsanız da bizim de başbakanımız olsanız demişti. Ne askerin vesayetine ne de azgın azınlığın vesayetine eyvallah etmeyen Erdoğan bu sayede şimdi dünya liderlerine rol biçiyor. Hergilerin bir karış havada aklına da ihtiyacı yok. Thank <laughs> you.